Всем респект, с вами Фиспект. Вы попали на рубрику, где я покупаю самые дешевые и популярные девайсы с Алиэкспресса и ДНС и проверяю их. Рассказываю вам, стоит ли оно вашего внимания или лучше их обходить стороной. Я уже делал подобный ролик про микрофоны и мышки, но этот ролик переплюнет их абсолютно, потому что я на него потратил 30 тысяч рублей. Сегодня у нас будет 6 клавиатур, начинает самой дичи, которую покупают просто десятки тысяч человек до реальной годноты, которая стоит уже немалых денег. Все это я сегодня проверю и расскажу вам, на что стоит тратить свои деньги, а что достойно только усмешки. На всякий случай поясняю, в этой рубрике мы проверяем игровые клавиатуры и приставка геймерская или игровая это возможно всего лишь маркетинговая уловка и они на самом деле такими не являются и наша задача сегодня это проверить. Плюс все клавиатуры будут находиться в порядке возрастания интереса, это значит что в самом конце ролика будет самое интересное и я надеюсь вы досмотрите его как раз таки до самого конца, ведь как никак я потратил целых 30 тысяч рублей чисто на контент, я надеюсь на ваше понимание. Ну и конечно, как же без розыгрыша, куда мне столько клавиатур, но в общем об этом немножко позже. Пока что возьмите что-нибудь очень вкусненькое, видос будет жарким. Приятного просмотра. Это переход, короче. Клавиатуры, это, конечно, хорошо. Но что насчет удобства сидения за игровым местом? Еще два года назад я говорил, что кресло это очень важно. И вы только посмотрите, что случилось с моим креслом, который я купил всего два месяца назад. Решил сэкономить, так сказать. Да, это была ошибка. Но зато я стал обладателем нового топового игрового кресла Zone 51 Cyberpunk с офигительной рассветкой. Но если вы не такой эстет, как я, то есть другие цвета, которые вам 100% зайдут. Обивка, май. Мое почтение. Стальная рама, которая залита специальной пеной холодного отвердевания. Это вам не какой-то там поролон, который со временем перестает держать форму и быстро портится, а реально мягкая и качественная технология, которая будет жить в разы дольше других кресел. Подушечка под шею. Самая интересная поясница, которая находится, скажем так, отдельно от кресла, что позволяет в любое время ее регулировать и заглянуть прямо в душу этого кресла. 4D подлокотники, чтобы удобно было держать руки в любом положении. Ты можешь откинуться на 160 градусов, но пфф, разве этим кого-то удивишь? Главное перелезть в том, что тут стоит не простой топ-ган, который все, что и может этого скачать, а совершенно иная технология мультиблок, которая, скажем так, углубляет вас при покачивании, и это совершенно другие эмоции, ну и сам механизм гораздо надежнее. Крестовина это тупо произведение искусства, она из прочного сплава и капец какая надежна, вы только посмотрите, как все прекрасно сварено, а про дизайн я просто промолчу. Выдерживает 150 килограмм и колесики из полиуретена, который не царапает ваш пол. Оно настолько идеальное, что даже для эстетичной сборки в комплекте шли белые перчатки. Я постоянно говорю, что качественное кресло это очень важно для вашего здоровья, а не просто геймерский атрибут. И здесь реализовано все гораздо лучше, чем в других креслах. Крестовина, механизм покачивания, пена. Все очень качественно и надежно. Кресло проходит специальные стресс-тесты на фабрике и гарантия на них аж 3 года. При всем при этом схожие по качеству кресла будет стоить на 20% дороже. Поэтому кресло Zone 51 не просто качественно, а еще и выгодно. В общем, это кресло реально пушка. Мне стало гораздо комфортнее работать и играть с этим креслом. А если ты еще сомневаешься, покупать или нет, вот мой личный промокод FISPEC. 15 на 15 процентов скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи его и пользуйся премиальным креслом по отличной цене. Торопись, ведь акция идет всего месяц. Начнем мы, пожалуй, с клавиатур с Алиэкспресса. Как никак я канал на нем построил, нужно отдать дань уважения. И открывает наш карнавал мракобесия клавиатура Meta Zero 1800 рублей, 7500 заказов. Самая дешевая и популярная клавиатура на Айке. Люди, зачем вы это покупаете? Кто давно следит за моим каналом, то знает, что эта клавиатура преследует меня на протяжении всей своей жизни. Уже штук 5 у меня их было. Я все раздал родственникам и честно я им не завидую Потому что я снимал видосы по всякие подборки Самые дешевые клавиатуры с Алиэкспресса Самые популярные И блин так получается что она уже 5 лет самая дешевая и популярная Но она полное говно Давайте по порядку 1800 рублей хорошая игровая клавиатура стоит не может Через месяц два вы ее захотите поменять Почему? Потому что у нее очень плохое качество сборки Все люфтит, скрипит Какой-то гений решил придумать всего лишь две резиночки Для того чтобы она не скользила Вместо четырех как делают все нормальные производители Если ты захочешь изменить угол наклона и поставить ножки То они также будут не прорезиненные клавиатуры Клавиатура стоит очень неустойчиво на вашем столе, если особенно вы без коврика, то это вообще бан, невозможно пользоваться. Из-за того, что абсолютно каждый компонент здесь самый дешевый, начинает переключать или заканчивая платой, происходят следующие болячки. Это чистый рандом. Например, у вас клавиатура может начать люфтить или скрипеть. Это самое нормальное для таких переключателей. Ну и самое прикольное это пищать. Плата, которая находится в клавиатуре, будет пищать. Что по поводу звука переключателя? Я заказал на редах, но это вообще не реда. Это какое-то глухое нечто с песчаным звуком. Еще один прикольчик. Ты заказываешь, значит, клавиатуру с подсветкой. Тут нарисовано, что она вся такая разноцветная, гирляндная елочка. Но получаешь ты не RGB, а всего лишь паяные светодиоды, которые не могут вообще по-другому светиться. То есть это подсветка ради подсветки. Не знаю, нужно ли оно вам, потому что я, например, сейчас сижу на клавиатуре вообще без подсветки. И меня это больше устраивает, чем нежели бы она светилась. Но если ты берешь клавиатуру с подсветкой и ты хочешь подсветку, то брать такую подсветку, как у Мета Зера, это полное преступление. Потому что это не RGB, это полное говно. Для объективности, что по плюсам? Все, что есть 
сейчас перечислил, это, естественно, складывается из ее очень маленькой цены. 1800 рублей, 1600, наверное, будет по скидке. Это реально очень мало для клавиатуры. Из-за этого все так плохо. Но в тот же момент это и хорошо. Если говорить про соотношение цена-качество, то своих денег она стоит. И я вам советую ее брать только в исключительных случаях. Если вы уверены, что вы через месяц, два, три, до полгода, окей, поменяете ее, и у вас будет покупатель, кто ее себе заберет. Тогда окей, как первая клавиатура механика пойдет. Если у вас есть батя, который играет в танки, у него скоро день рождения, то тоже как подарок пойдет. Но для себя брать ее на постоянку, я уверяю вас, вы ее захотите поменять очень скоро. Говорить мне про нее больше нечего. Своих денег стоит, но брать я никому не советую. Только в исключительных случаях. А нет, есть что сказать. В комплекте шли наклейки для русификации клавиатуры. Зачем? Потому что у меня клавиатура уже как бы с русскими буквами. Хз. Фу, это даже не я оставил и... Фу, господи! Далее уже гораздо интереснее. Клавиатура GK61 с 3500 заказов, и это только у одного продавца. Заслуженно ли она стала настолько популярной? Спойлер, еще как заслуженно. Прямо сейчас на ней сидит моя девушка Даша, вот прям рядышком со мной. Именно этой клавиатурой она пользуется. Почему? Начнем с того, что прям бросается в глаза. Эта клавиатура очень маленькая, 60%. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус, для меня это минус. Потому что я уже такими пользовался, и мне не хватает стрелочек. Для меня не хватает кнопки print screen, чтобы делать скриншоты. f не хватает, и кнопки Yo. 60% клавиатура, все это делается через зажатую кнопку FN. Для меня показалось это не очень удобно, но для кого-то компактность гораздо важнее, чем вот это вот неудобство постоянно кликать лишнюю кнопку. Еще хочу подметить, что для меня эта клавиатура была неудобна именно при работе. Если ты играешь, у тебя освобождается место под мышку, и это становится гораздо удобнее. В общем, для определенных людей, определенные задачи нужно пробовать смотреть. Это не плюс, не минус, просто клавиатура 60%, и это прикольно. Далее жирнючий плюс. За 3800 рублей ты получаешь клавиатуру на гатеронах. Для тех, кто не разбирается, гатероны это схожие по качеству, возможно даже лучше, чем черри. Тут я не буду голословен, потому что у всех людей разное мнение. В общем, это точно не хуже черри. На базе этой клавиатуры очень часто делают кастомные клавиатуры. Это тоже некий показатель. У клавиатуры нет изменения угла наклона. Оно у вас по дефолту будет высокое и с наклоном. Для меня это плюс, пусть на этом экономит, потому что я только в таком положении клавиатурами и пользуюсь. А как для вас плюс или минус, уже смотрите сами. Провод сменный, значит вы можете заказать салика в будущем какой-нибудь такой прикольчик, реально сделать красоту. Но также по красоте здесь стоит полноценный RGB, который ты как угодно хочешь, можешь настраивать. Клавиатура имеет ход в систему то есть ты можешь достать свич и заменить его на любой другой. Не уверен, что моим зрителям это особо интересно, и вы будете этим заниматься, просто знайте, что эта функция есть, и поподробнее об этом можете посмотреть на других каналах. Что по минусам? Если честно, я их и не заметил, но если придраться, скажу, если ты пересаживаешься со 100% или 80% на эту клавиатуру 60%, то первое время тебе будет непривычно, так как клавиши немножечко сдвинуты. Но если честно, эта клавиатура оставила у меня только положительные эмоции, 3800 рублей она точно стоит. И смотрите, если вас устраивает 60%, процентов, то это прям реально годнота. Ну а мы идем дальше. Элитный сегмент для мажоров. Клавиатура за 15 тысяч рублей. Вармилочка, девочка, сосочка. Вы посмотрите, какая красотка. Эту клавиатуру я купил для себя. К сожалению, она не подходит ни под один критерий, не популярная и не дешевая. Это чисто моя покупка, которой я шел 5 лет. Настолько дорогих клавиатур у меня никогда не было. И эта клавиатура отвечает всем критериям. У нее нету подсветки, которая мне не нужна. Она просто отлично выглядит с коробки. У нее абсолютно все материалы, все качество на высшем стопроцентном уровне, все отлично смазано, ничего не люфтит, в общем, это одна из самых лучших клавиатур из масс-маркета, лучше только кастомы. Дизайн, конечно, вкусовщина, но лично для меня это просто пушка, японский дизайн, как же я обожаю Японию, а здесь клавиатура в таком стиле, это просто шикарно. И еще с ПБТ кикапами, которые просто на высочайшем уровне смотрятся элитно, элегантно, дорого, красиво, стильно. Переключатели здесь Cherry и Mix Red Silent, то есть это как рейды, только еще и тихие, насколько они хорошо смазаны, и вот это все предлагаю просто послушать. Какая она круто, она в жизни еще даже лучше выглядит. Пиздец. Я думаю, по моим первым эмоциям и тестам, записанным на iPhone, а не на профессиональный микрофон, который снято на полу, думаю, и так понятно, насколько она прекрасно звучит. Опять же, вкусовщины, кто-то любит щелкать, для меня это просто шикарно. На этом моменте я решил, что, пожалуй, на лайв-канал сниму тест всех клавиатур, как они щелкают именно на нормальный микрофон, а сразу, чтобы вы все могли послушать. Ссылка в описании. Больше мне про нее сказать тупо нечего. Это 10 из 10. Если у вас есть лишние 15 тысяч рублей, берите смело, не расстройтесь 100%. А мы идем дальше к нашему следующему сегменту. Это DNS. Мас -мас. Market. Клавиатура, которая прямо сейчас подняв свою попку, ты можешь пойти и купить в любом ближайшем DNS. Начнем мы, пожалуй, с прикола. Реально, клавиатура игровая от самого производителя DNS, конторки Dexp Liquid Metal SE. 900 рублей и цена, между прочим. А, а, блин, это 
думаю, куда мой палец застрял. Это что такое? Что это? Бля, пошел, пошел. Это полная дичь, какого хрена она вообще игровая? Это какой-то портфель, чтобы идти в школу. Это какая-то погремушка, а не клавиатура. Почему Декс вообще назвали ее игровой? Потому что она светится. Ну вы посмотрите, какая здесь подсветка. Я думаю, стоит ли вообще что-то здесь говорить? Парочку светодиодов, которые просто есть. Из-за этого она игровая. Это полная хрень. Она вся дребезжит, люфтит, на столе не стоит. Это вообще не клавиатура, это разочарование. Да проще уж купить самую дешевую мембранку за рублей 300-400 будет лучше, чем эта дрянь. Я ничего не хочу про нее говорить, просто не смейте покупать это говно. 223 человека, которые еще плюс оставили и отзыв, лучше бы вместо покупки этой дряни отдали бы деньги мне. И получилось бы 200 тысяч рублей. Я бы купил нормальную клавиатуру во все детские дома России, блин. А так я еще забыл сказать, я же взял клавиатуру по скидке в ДНС, и тогда была распродажа на все клавы. А так она стоит 1200. Никому, слышите, никому. Я даже врагу своему не посоветую пользоваться таким говном. Не смейте ее покупать, и даже своему отцу он просто уйдет за хлебом после этого. Просто скипаем эту дичь и идем дальше. Вторая по популярности клавиатура. 679 отзывов HyperX Low Core RGB. Уф, тут будет сложно. Давайте прям с козырей начну. Она мембранная, а не механическая. И это капец какой минус. И при этом она называется игровой. Я попытаюсь в этом сейчас разобраться и вам донести свою мысль. Как для мембранки, она самая лучшая. То есть это самая качественная сделанная мембранка. Но нужно ли вам покупать мембранную клавиатуру, которая умрет через полгода? Не знаю. Вот просто сравните две мембранки. Одна от Dex, по другая от HyperX. Как звучит, допустим, пробел? Лучше, чем любая мембранка, да. Хуже звучит, чем любая механика, да, потому что это мембранка. 5000 рублей очень дорого. Напоминаю, ГК-61 стоит 3800. Клавиатура очень большая. Есть лишние кнопки, которыми вы вряд ли будете пользоваться. Если пользуетесь, молодцы, но возьмите тогда механику большую. Короче, мне сложно, давайте прям по фактам разъясню минусы. Главный минус это мембранка. Второй минус, она дорогая для мембранки. Третий минус, она большая. Из плюсов удобная подставка под ладонь, полноценная RGB и она неплохо собрана. Выводы мои однозначны. Я никому не советую покупать эту клавиатуру, а давать 5000 за мембранку, когда есть гораздо лучше аналоги на механике, это преступление перед самим собой. Ее купило очень много людей. Я надеюсь, будет хоть кто-то ее владелец или люди, которые смогут мне объяснить в комментариях, зачем покупать эту клавиатуру, почему ее купило так много людей и что в ней хорошего. Какие вообще сценарии у использования этой клавиатуры? Почему именно она? В общем, лично для меня это скипа. Мы наконец-то переходим к самому интересному клавиатуру, которая смогла меня очень сильно удивить. Фирма, к которой я всегда относился очень не очень. Фирма Z. Клавиатура Gaming Blade K180 за 4600 рублей без скидки. Это реально очень хорошая клавиатура со своими недостатками, но за такую цену реально годнота из масс-маркета. 924 отзыва в DNS. Самая популярная клавиатура и абсолютно заслужена. Давайте с плюсов. Во время распаковки это был самый жирный комплект. Тебе положили наклеечку. Приятно. Кикапы. Хоть и не очень хорошего качества, но они есть тоже приятно. И специальная подставка под вашу ладонь. Я думал, это вообще не юзабельное говно, но оказалось, что она вполне себе удобна. Удобная. Ну а теперь самая приятная и самый жирный плюс. Клавиатура с ДНС за 4600 рублей на Каилах. Где вы вообще такое видели? Вообще неплохо, слушай. Она меня действительно приятно удивила. Это единственная клавиатура из ДНС, из РФ магазинов, которая неплохая за свои деньги. Очевидно, что клавиатура с Алиэкспресса будет и дешевле, и лучше, и выбор больше. Но многие люди боятся, не готовы покупать налики, не хотят ждать доставку. Многим людям покупают клавиатуры родители. И им нужно сказать, что вот, вот эту клавиатуру хочу, чтобы они могли ее потрогать, потому что не доверяют интернету и Алику. В таком случае это лучшая клавиатура из РФ магазинов. Но в остальном, конечно же, лучше в Алиэкспресс. Потому что есть минусы. Первый, самое очевидное, это то, что все не очень хорошо смазано. Второе, то, что у нас кейкапы не совсем хорошего качества. Они с такими сколами. В общем, это не тот уровень, который можно получить такие деньги на Алиэкспрессе. Но из плюсов еще хочу подметить хорошо прорезиненное дно. То, что клавиатура у нас хоть и 100%, но она не такая большая, как, допустим, та же HyperX. Еще хочу сказать про подставку под ладонь. Хоть ей и возможно пользоваться, она не такая уж и плохая, но лучше бы ее в комплекте не было. Просто, чтобы удешевить еще и не без того дешевую клавиатуру. Если вы ее сможете купить так же, как и я, по скидке, и вы при этом перешли с мембранки на эту клавиатуру, это будет действительно очень хорошая покупка. И эта клавиатура меня действительно удивила. Фирма Z, я всегда думал дешман, но здесь дешман, который не такой уж и плохой, как казалось бы. Ну и давайте, пожалуй, подведем итоги. Мета Zero, клавиатура, которая достойна к покупке как подарок своему бате, который играет в танки. ГК-61, пожалуй, лучшая клавиатура, которую встречал на Алиэкспрессе за такие деньги. Однозначно советую к покупке. Клавиатура Вармила, которую я купил для себя, рекомендую только людям, у которых есть лишние деньги. Очень качественно, но дорого. Клавиатура от фирмы Dex, говнище, обходите за километр. Клавиатура от HyperX, непонятно 
Ядерная мембранка непонятно для кого сделана. Рекомендую только для извращенцев. В остальном обходить стороной. Клавиатура от Z. -ов. Однозначно хороший вариант, если нет возможности купить клавиатуру на Алиэкспрессе. И если нужна клавиатура прямо здесь и сейчас за небольшие деньги. Ну а теперь, как я и обещал, розыгрыш. Мета Зера достанется человеку, который напишет самый креативный комментарий. По моему мнению, почему именно твоему бате нужна эта клавиатура. Клавиатура HyperX достанется просто рандомному комментарию под этим роликом. Больше чем из четырех слов будет определяться победитель через рандомайзер тут. Клавиатура Z достанется участникам моего телеграм-канала, ссылка на который находится в описании. В определенный момент появится ссылка, где нужно будет просто отметиться и оставить контакты для связи. И там мы уже определим победителя, опять же, через рандомайзер, но через участников телеграма. Также по приколу будет разыграно 10 сиган, просто чтобы было больше возможности поучаствовать. И результаты будут происходить на стриме на лайв-канале, опять же, ссылка в описании. На лайв-канале также будет видос с тестом, как щелкают все эти клавиатуры, заснятые на хороший микрофон. Все условия продублированы в описании. Если вдруг что-то не поняли, там все есть, смотрите, чекайте. Также, если под этим роликом будет больше 50 тысяч лайков, я обязательно сделаю похожий ролик, но уже про наушники. И чем больше лайков, тем быстрее он выйдет, потому что это, опять же, очень дорого. А вам большое спасибо за просмотр, удачного вам конкурса и приятного использования качественных клавиатур. Пока!